இது ஒரு பொருளாதார பேரழிப்பு என்பதற்கான விஷயங்கள் இன்னைக்கு இது காரம் எல்லோரும் சொல்லிக்கொண்டிருந்ததை ஆர்பிஐ இன்னைக்கு டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கு வித்தியாசம் அவ்வளோதான் இது ஒரு பேரழிப்பு அவர் சொன்னார் அது ஹியூமன் காஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னார் நான் இதை கூட சொல்லுவேன் இப்போ இருக்கிற இந்த விளையாட்டை சொல்கிறது மாதிரி நீங்கள் வந்து இது சஃப்ரான் வேல் நீங்கள் வந்து என்ன இதுக்கு நம்ம என்ன விலை கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதோட சேர்த்து தானே இதை பார்க்கணும் அவர் சொன்னார் நாங்கள் கருப்பு பணம் மூணுல இருந்து நாலு லட்சம் கோடி வரும் என்று முகுல் ரோத்தக்கி சொன்னார் இப்ப இவர் சொல்றாரு அதை கொளுத்துறாங்க கொளுத்துனா அந்த பணத்தை மூணு நாலு லட்சம் கோடி வராம இருந்திருக்கணும் நீங்க எங்கேயாவது போயிருந்த அவ்வளவு லட்சம் கோடி அவன் எவனும் கொளுத்தல இல்ல எங்கேயோ கொஞ்சம் பேர் போட்டான் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு திரு அருண்ஜேட்லி சொல்லி இருக்கிறதே அவர் வெற்றின்னு பேசுறாரு தருவ தோல்வின்னு ஒப்புக்கொண்டிருக்கார் என்ன சொல்றாரு ரெண்டு புள்ளி மூணு ரெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான ஒரு பதிமூணு லட்சம் அக்கௌண்டு ஒன்பது லட்சம் பதிமூணு லட்சம் அக்கௌண்ட ஒன்பது கோடி பேர் ஒன்பது லட்சம் பேருடைய அக்கௌண்ட நாங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம் ஆவரேஜ் என்ன சார் பதிமூணு போட்டிங்கன்னா பதிமூணு லட்சம்னு போட்டிங்கன்னா பதிமூணு லட்சம் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா வரும் சராசரியாக இல்லை ஒம்பது லட்சம் பேருடையது எனவே ஒம்பது லட்சத்துக்கும் பார்ப்போம்னா இருபத்தொம்பது லட்ச ரூபாய் சராசரியாக வரும் நீங்க இதனுடைய ஹையஸ்ட் இதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கோடி வருமா ரெண்டு கோடி வருமா இந்த ஒரு கோடியும் ரெண்டு கோடியும் கருப்பு பணம் என்று தான் நீங்க பேசுறீங்களா டெரர் குறைஞ்சு போயிடும் சொன்னீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பின்னால மிக அதிகபட்சமாக எண்பத்தி ரெண்டு பேர் பார்டர்ல கொல்லப்பட்டது இந்த காலம் சார் டெரர் குறைஞ்சு போகும் சொன்னீங்க ஊரில் பத்தான்கோட்டில் இப்படி வந்து உள்ள வந்து அடிச்சது இந்த காலம் தானே சார் நீங்க வந்து அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு நீங்க பேசுறீங்கன்னா அதை நீங்க எங்க கொண்டு போய் பேப்பீங்க ஜெட்லி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற ஒரு பதில் என்னன்னா இந்த பணத்தை அப்படியே முடக்கி வைக்கிறது பண்றது <laughs> 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 எலெக்ஷன் சமயத்தில் அவர் பேசின பல தவறான விஷயங்களை ஒருபோதும் நான் தவறாக பேசிட்டேன் நான் டங் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னு கூட அவர் சொன்னதில்லை சீனா இருபது சதவீதம் அவங்க ஜிடிபியில் இருபது சதவீதம் எஜுகேஷனுக்கு செலவழிக்கிறதுன்னு சொன்னார் எல்லா பத்திரிகைகளும் எழுதிச்சு எங்கேயாவது அவர் சொல்லியிருக்காரா இப்படி பத்து விஷயங்களை பேசியிருக்கிறார் அலெக்சாண்டர் எங்கே வந்தார் பீகாருக்கு வந்தார்னு அவர் பேசியிருக்கார் இந்த மாதிரியெல்லாம் பல விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று நான் இப்போ கேட்குறது இவர் சொன்னார் மதுரைக்கு போகணும்னு நீங்கள் டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அதற்காக மக்கள் உங்கள் சிரமங்களை கஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளுங்க எங்கள் ட்ரெயின் இந்த ரூட்டாக தான் போகும் நாங்கள் தண்டவாளம் போட்டிருக்கோம் இவ்வளவையும் நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வந்தவங்க இப்போ ட்ரெயின் ரேணி குண்டாவில் நிற்கிது நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்கன்னா இது ரேணி குண்டாவிலிருந்து மிக சீக்கிரமாக போகிறதுக்கு நாங்கள் வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு பேசுகிறீங்க நீங்கள் சொன்ன நாலு விஷயம் உண்டா இல்லையா அதை கேட்டகரிக்கலாம் நீங்கள் சொல்லணும் ஆவரேஜ் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் என்று இருக்கிற போது இதுதான் இவர்கள் தான் கருப்பு பண முதலைகளா என்பதை நீங்கள் சொல்லணும் இதுக்கு நீங்க எவ்வளவு விலை கொடுத்தீங்கன்னு பாருங்க எமோஷனல் மக்களை ரொம்ப எமோஷனலா மாத்திரீங்க நீங்க லூப்னு ஒரு ஒரு அமைப்பு நீங்க வந்து பாரதிய ஜன ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு துணை அமைப்பு டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி அவங்க வந்து ஒரு சர்வே எடுக்கிறாங்க நானூறு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எடுத்தோம் எழுபது சதவீதம் பேர் எங்களுடைய தொழில்கள் அழிந்திருக்கிறது என்று அவங்க கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்றாங்க நீங்க மேக்வால் என்ன சொல்றாரு துணை அமைச்சர் என்ன சொல்றாரு நாங்க அதெல்லாம் சரிப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறோம்னு சொன்னாரு இந்த காலத்தில் எடுத்ததாக சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு சோரிலும் பேர் எழுதிருக்கிறது மாதிரி ஒவ்வொரு நோட்டிலும் அட்ரஸ் எழுதியிருக்கு அதனால எங்க என்னங்க நீங்க பிடிக்க வச்சீங்க இட்ஸ் நாட் உங்களுடைய தாக்குதல் பிளாக் எக்கானமி மேல இல்ல ஒயிட் எக்கானமி மீது நீங்க அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்க அன்னார் நீங்க காலி பண்ணீங்க நீங்க வேலை வாய்ப்பு இந்த காலத்துல எவ்வளவு வந்திருக்குங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க என்ன எந்த அளவுக்கு அன்னார்கனை செக்டார்ல எவ்வளவு குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க இதையெல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க உங்களுடைய டார்கெட்டட் எய்ம் ஏதோ இதான் போஸ்ட் ட்ரூத் 
நீங்க என்ன நோக்கம் வச்சிங்களோ இதை நிறைவேற்றினோம் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக என்ன வந்திருக்கோ அதை வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு மரக்கடிக்கிற வேலையை நீங்கள் செய்கிறீர்களா இல்லையா அதை மட்டும் நீங்கள் பேச வேண்டுமே தவிர நாங்க வந்து நீங்க ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு நீங்க வந்து நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டா ஒன்பது லட்சம் பேர்ட்டை வசூல் பண்ணிடுவீங்களா நீங்க அப்படி நடந்திருக்காது இது நோட்டீஸ் அது நல்ல பணமாகவும் இருக்கலாம் மோசமான பணமாகவும் இருக்கலாம் ஒட்டுமொத்தமான தொகை எவ்வளவு ரெண்டு லட்சம் கோடி ஆவரேஜ் எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் நீங்க பத்து அக்கௌண்ட் ஒருத்தர் வச்சிருந்தா கூட எவ்வளவு வரும் ரெண்டு கோடி ரூபாய் இதுதான் கருப்பு பண முதலைகளை நீங்கள் வீசி நான் முதல பிடிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ஐர மீனை பிடிச்சிட்டு வந்து எங்கிட்ட நாங்க மீனை பிடிச்சிட்டு நீங்க காட்டிட்டு இருக்கீங்க ஓகே சொல்லுங்க திரு கனகராஜ் பேசும்பொழுது சொன்னார் இந்த காலகட்டத்தில் தான் யூரி அட்டாக் நடந்தது பத்தான் கோட் அட்டாக் நடந்தது யூரி அட்டாக் நடந்தது செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பத்தாம் கோட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் தயவு செஞ்சு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் நாம் சொன்னோம் இந்த பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஷெல் கம்பெனிஸ் மூலமாக இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்கு இப்போ தெரிஞ்சு வந்திருக்கு ஆர்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்ககிட்ட வன வந்த இதுக்கு கணக்கு கொடுக்குறாங்க இது இன்னொன்று விஷயம் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷனுங்கிறது ஆர்பிஐயோட வேலை இல்லை அது இன்கம் டேக்ஸோட வேலை தட் தட் ப்ராசஸ் வில் பி ஏனோ டேக்கன் கேர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் அது நடக்கும் நடக்கும் பொழுது தெரியும் இன்னைக்கு உள்ள வந்த பணமும் எல்லாமே ஒயிட் மணின்னு யாருமே சொல்லலை அரசாங்கமும் சொல்லல அப்படி கிடையவும் கிடையாது இப்போ இந்த பணம் அத்தனைக்குமே அக்கௌண்ட் பண்ணி ஆகணும் யாரெல்லாம் பிளாக் மணி வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் நான் எங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் முதல்லையே பிரதமர் சொல்லியிருக்கிறார் இது ஷார்ட் டேர்ம் ப்ராப்ளம் இதில் வர இக்கானமியில் வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லிட்டு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் என்ன மக்கள் மக்கள் இப்படி செய்யறாங்க பிரதமர் சொன்னார் பிரதமர் இது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எதுக்கு தூக்கல போடணும் இப்ப ஒவ்வொரு மக்கள் வந்து அந்த ஊர்ல அகிலேஷ் யாதவ் தொடரணுமா வேணாமா மாயாவதி வரணுமா வேணாமா அவங்க என்ன பேசிருப்பாங்க போட்டியே மெகா மகா கட்டுபந்தன் உத்தரப்பிரதேசில் வச்சிருந்தாங்க இவங்க ஜெயிக்கல ஆனா இதை நாங்க தோத்துருந்தோம்னா பேசிருப்பீங்களா டிமானிசேஷன் தான் பிரச்சனை மதவாதம் தான் பிரச்சனை பேசிருப்பீங்கல்ல நாங்க இப்ப ஜெயிச்சுட்டோம் அதனால அது இல்ல அகிலேஷ் யாதவ் பேசுறீங்க நீங்க வெற்றி தான் உத்தரப்பிரதேச வெற்றி அப்படின்னு சொல்லல சார் நீங்க நீங்கள் அதை கொண்டு போனீங்க டிமானிடைஸ் ஒரு வெற்றி என்பது ஒரு பா காரணி இல்லை பல காரணி இருக்கு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா நீங்கள் எப்படி மக்களிடம் பிரச்சாரம் பண்ணீங்க ராகுல் காந்தி எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணார் எவ்வளவு பேர் செத்து போயிட்டாங்க பாரு எப்படி நடக்குது இந்த நாட்டை குட்டி சோறு ஆகிட்டார் அதை பண்ணார் இதை பண்ணார் சொன்னீங்கல்ல நான் என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் மக்கள் கொடுத்தாங்கல்ல ஏன் தெரியுமா சார் மக்கள் நரேந்திர மோடி நம்புறாங்க கிவிட்டப்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் கேஸ் மானியத்தை விட்டு கொடுங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு கோடி பேர் விட்டு கொடுக்குறான் தமிழ்நாட்டில் ஆறு லட்சம் பேர் விட்டு கொடுக்குறாங்க அதனால நம்பிக்கை பிரதமர் மீது இருக்கிறதுனாலதான் இந்த நடவடிக்கை ஒரு புதிய வழியில் நின்று 
ஆனா எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் அங்க போய் ஏதாவது மீட்டர் வச்சா அதான வேண்டியது யாரிடம் யாரிடம் பறித்து யாரிடம் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதுதான் இப்ப கேள்வி நான் அவற்றை சொல்ல விரும்புற நீங்க ஒரு பிரதமர் அப்பீல் பண்றார் கருப்பு பணத்தை நான் ஒழிக்க போறையா இதுவரை நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தவர்கள் நான் தூக்கம் இல்லாம பண்ண போறேன் எனக்காக விட்டு கொடுங்கன்னு சொல்றான் நூத்தி நாலு பேரு நின்று செத்தா உங்களுக்கு எதிராலும் இல்ல பிரதமர் உண்மையிலே நமக்கு நல்லதான் பண்ண போறாரு அப்படின்னு நீங்க கீரியும் பாம்பும் சண்டை போடுங்கிறது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே என்னை நாள் முழுவதும் வச்சுட்டு இதுவும் நிறைவேறாமல் இருக்கிறது என்று சொன்னா இல்லையே உத்தரப்பிரதேச எனக்கு ஓட்டு போடுச்ச இது வாங்க பதில் இது பதிலா இல்ல அரசியல் ரீதியான வெற்றி தானே அது நீங்க பொருளாதார நடவடிக்கையில அரசியல் ரீதியாக அவங்களால இல்லை என்று தெரிந்த பிறகு அதனாலதான் பிரதமர் அங்கே போய் டிமானிட்டைசேஷன் எல்லாம் பேசினவர் ஒரு கட்டத்துல என்ன சொன்னார்னா சுடுகாட்டுக்கும் எடுகாட்டுக்கும் எவ்வளவு இடம் இருக்கு தீபாவளிக்கு ரம்ஜானுக்கு எவ்வளவு மின்சாரம் செலவழிக்கிறாங்க ஒரு ரயில் விபத்து தான் என்று ரயில்வே போர்டு சொன்னத இது நாச வேலை பண்ணவங்க நேபாளில் இருக்கிறாங்க கூட்டிட்டு வர வேண்டாமா அறுபத்தெட்டு உயிர்கள் சாவுக்கு நீங்க யாராவது ஏற்க வேண்டாமா இப்படி உங்களால் பேச முடியும் நீங்க இப்ப கூட நான் சொல்றேன் இதை மாற்றுவதற்கு அவர்கள் இப்படி செய்வார்கள் நான் இப்ப சொல்றேன் இன்னும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள நம்ம பார்ப்போம் திரு கனகராஜ் நம்ம நிறைவு பகுதியில் இருக்கிறோம் நிறைவாக உங்க கருத்தை சுருக்கமா சொல்ல ஒன்னு வந்து இவர் பெட்ரோலியம் காஸ்ட் சம்பந்தமா பேசினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பின்னால எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அவங்க டாக்ஸ் எல்லாம் மாற்றம் பண்ணவே இல்லை ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பதினோரு முறை பதினோரு முறை பெட்ரோல் மீதும் டீசல் மீதும் எக்ஸைஸ் டியூட்டியை கூட்டி இருக்கு அதுதான் எனக்கு விவசாய விளை பொருள் கிடைச்சிருந்தா நான் நம்புவேன் இந்நேரம் எனக்கு டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பை நான் எந்த காலத்திலையும் இந்திய அரசாங்கம் மட்டும் அதை நிர்ணயிச்சிட முடியும் நினைக்கல ஆனா நரேந்திர மோடி அப்படி சொன்னார் நம்ப வைத்தார் அப்படி எதுவும் நடக்கல ரெண்டு கோடி ஜாப் என்னால் தர முடியவில்லை உண்மையிலே நான் நினைச்சு வந்தேன் என்னால முடியல என்று ஒரு பிரதமர் பேசினால் அவர் நேர்மையாக பேசுகிறார் என்று தேர்தல் பொது கூட்டத்தில் உங்க தேர்தல் அறிக்கையில் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன்னு நீங்க சொன்னீங்களா இல்லையா ஒன்றரை மடங்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் போய் அது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா பெட்ரோல் விலையை டீ கண்ட்ரோல் பண்ணுகிற போது இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டில் குறைஞ்சா குறையும் நீங்க சொன்னீங்களா இல்லையா அப்படி குறைஞ்சா நான் மாலை வாங்கி உங்களுக்கு போடுறேன்னு நானே ஸ்டுடியோவில் சொல்லணும் இல்லையா ஒரு தடவையாவது நீங்க குறைச்சிங்களா இல்லையா நீங்க இல்லை அதாவது அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் திரும்ப திரும்ப இந்த ஆறு மாத காலத்தில் எவ்வளவு ரூபாய் உயர்த்திருக்கீங்க இந்த இந்த ஆறு மாத காலத்தில் ஜெனரேஷன்ல வங்கிகள்ல இருந்து லோன் வாங்கறது கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் குறைந்து நெகட்டிவ் குரோத்ல போயிருக்கு அது ஒரு இண்டிகேட்டர் நீங்க வங்கியில இருந்து கார்பரேட்டுகள் எவ்வளவு லோன் வாங்குறாங்க ரெண்டாவது இந்த குவாட்டர் தான் ஜனவரி டு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு நாற்பது கோடி பேர் தான் நாற்பது புள்ளி அஞ்சு கோடி பேர் வேலை வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால இருந்ததை விட அது பதினஞ்சு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் குறைவு என்பது அசோகமனுடைய அசோச்சமனுடைய அவங்களுடைய டேட்டா அதை சொல்லுது நீங்க எந்த டேட்டாவையும் இந்த காலத்துல வேலை வாய்ப்பா இருக்கட்டும் நீங்க தொழில் தொழில் வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் வங்கி கடனாக இருக்கட்டும் ஆனா அதுக்கு முன்னால ராஜஸ்தான் பிளஸ் டூ புத்தகத்துல என்ன எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னா கருப்பு பணத்தை எல்லாம் இது ஒழிச்சிருச்சுன்னு எழுதி வச்சுட்டாங்க பிளஸ் டூ புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் இது நீங்க இந்த கவர்மெண்டினுடைய நேர்மை குறித்து நீங்க பார்க்கணும்னு சொன்னா இது என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாலே ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் இப்படி குடிப்பீங்களா நீங்க 
ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாநில பாடத்திட்டத்தில் அவங்க பண்ணதுக்கு மத்திய அரசு எப்படி பொறுப்பு இருக்க முடியும் ராஜஸ்தான்ல அங்க என்ன கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சி நடத்துதா சொல்றேன் இந்த நாட்டுல நடக்காத விஷயம் எல்லாம் ஆட்சியிலே இல்லாத ஆனா எல்லா கம்யூனிட்டிலயும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உட்கார்ந்து நாட்டுடைய வரலாறே மாத்திர நீங்க பேசாதீங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை மக்களை வெறும் வேலைக்காரர்களாக இல்லாம அவங்களே கூட எம்ப்ளாயரா மாத்தணுங்கிற ஒரு அடிப்படையில தான் முத்ரா ஸ்கீமே வந்தது அதனால தான் ஸ்கில் இந்தியாவும் சரி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவும் சொல்லி நம்ம எங்க எங்களுடைய அரசாங்கத்துல இருக்கு பாருங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தயவு செய்து வந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் கொஞ்சம் அரசியல் இத்தனை காலமா நீங்கள் இருக்கிறீங்க பக்குவப்படுங்கள் இதை ஏத்துக்கோங்க எதிர்கட்சி சார்ந்தவர் செஞ்சா கூட ஏத்துக்கோங்க மக்கள் ஏத்துக்கிறாங்க சார் என்ன சார் இன்றைக்கு நான் என்ன சொல்றேன் இதை தான் சொல்றது அவரும் சொன்னார் அவரும் ஒரு பொருளாதார நிபுணர் தான் ஆமா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உயர்ந்திருக்குது உண்மைதான் ஏத்துக்கிறாருல்ல நான் என்ன சொல்லி அது ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க அது தவறு ஆறு ரைட்டா எவ்வளவு வந்ததுன்னு நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க வேண்டாம்னு சொல்ல ஆனா இன்னைக்கு யதார்த்தம் என்ன ஜிஎஸ்டி டாக்ஸ் கலெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கும் இந்த டிமானிசேஷன் காரணம் நிச்சயமா காரணம் டிமானிசேஷன் இல்லாம ஜிஎஸ்டி வந்திருந்தா இந்த அளவு உயர்ந்திருக்காதா அப்படி இல்ல வரி வசூல் வந்து உயர்ந்திருக்காது பாருங்க உயரும் ஆனா எல்லாம் இதுவும் ஒரு காரணம் சொல்றேன் பல காரணங்கள்ல இது ஒரு காரணம் சரி இன்னைக்கு அதனால நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க இவர்கள் வேணா ஒரு நாலு அஞ்சு எதிர்கட்சி தலைவர்கள் தோற்று விட்டதுன்னு சொல்லிக்கிட்டோம் எஜமானர்கள் மக்கள் அந்த மக்கள்கிட்ட நாங்க சொன்னோம் நாங்க மக்கள் எங்களுடைய வாதங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் இதை போய் சொன்னீங்க நீங்க நரேந்திர மோடிய மாத்து சாதாரணமா பேசல டிமானிசேஷன் சொல்லி தான் பேசினீங்க உங்களுடைய மகா கட்பந்தனை வச்சுட்டு அங்க மக்கள் நீங்க சொன்ன வாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை